മാസ്റ്റർ ഫോർ എന്റെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എൻ സി ആർ ടി എക്സസൈസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീയിലെ കണ്ടിന്യൂറ്റി സോറി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിലെ എക്സസൈസ് ആണ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല പുതിയ സിലബസ് അനുസരിച്ച് അതായത് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീയുടെ പുതിയ സ്കീം അനുസരിച്ച് എൻ സി ആർ ടിയുടെ പുതിയ സ്കീം എൻ സി ആർ ടി ആയാലും എസ് സി ആർ ടി ആയാലും നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ആയാലും സി ബി എസ് സി ആയാലും രണ്ടു പേർക്കും പുതിയ സ്കീം അനുസരിച്ച് അതായത് ഈ വർഷം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് തൊട്ട് ഇടയ്ക്കുള്ള രണ്ട് എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീയും സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോറും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു അത് സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാൻസിന്റെ ഒരു എക്സസൈസ് ആയിരുന്നു സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ എറേഴ്സ് ആൻഡ് അപ്രോക്സിമേഷൻസ് ആയിരുന്നു ഇത് രണ്ടും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ എറേഴ്സ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ടാൻജൻസും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എക്സസൈസ് ഈ എക്സസൈസ് ആക്ച്വലി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരുന്നു പഴയ ടെക്സ്റ്റ് പ്രകാരം ഇപ്പം ഈ രണ്ട് എക്സസൈസും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പുതിയ എക്സസൈസിനെ സിക്സ് പോയിന്റ് എന്താക്കി മാറ്റി ത്രീ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മൊത്തത്തിൽ മൂന്ന് എക്സസൈസേ ഉള്ളൂ നിലവിൽ പണ്ട് അഞ്ച് എക്സസൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ലാസ്റ്റ് എക്സസൈസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള രണ്ടെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കോവിഡിന് ശേഷം വന്നപ്പോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ അതെല്ലാം ഒഫീഷ്യലി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ടെക്സ്റ്റില് ഇതേ ഉള്ളൂ അതായത് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്യുവർലി നിങ്ങളുടെ പുതിയ സ്കീം പ്രകാരമുള്ളതാണ് പേടിക്കേണ്ട ഇനി ഒരു കാരണവശാലും പഴയതൊന്നും എടുത്തു വെച്ചാൽ ആഡ് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയാം കേട്ടോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമ എന്ന് പറയാം കേട്ടോ പുതിയ ടോപ്പിക് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക സോ ഇതേപോലെ ഒരു എഫ് ഓ ഫിക്സ് തരും നിങ്ങൾ മാക്സിമം ആണോ മിനിമം ആണോ എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ആദ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കണം ഒരു പ്രാവശ്യം ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാൻ എഫ് ഓ ഫിക്സിനെ നമ്മൾ എഴുതുന്ന പേരാണ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കണം എടാ എക്സ് കോറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എക്സ് കോറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു എക്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വാറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ടു അടക്കം അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ടു അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരണം അതായത് ടു ഇൻറ്റു ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ കാരണം ഇവിടെ അകത്തുള്ള ടേം അതേപോലെ വരും ഈ മോളിലുള്ള ടു ഇവിടെ വരും ടു ഇൻറ്റു ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു അകത്ത് കിടക്കുന്ന ടു എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്നാണ് ഇൻറ്റു ടു ശ്രദ്ധിച്ച മനസ്സിലായാലും ശ്രദ്ധിച്ച എഴുത് മേളിൽ കിടക്കുന്ന ടു അതായത് അതൊരു എക്സ് സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ടു എക്സ് ആണ് അല്ലെ അതേപോലെ ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു ഇൻറ്റു എന്ത് എഴുതാം ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു അകത്തുള്ള ടു എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നമ്മൾ പുറത്തെഴുതണം ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് എന്ത് വരും ത്രീയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്നാൽ സീറോ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ത് ചെയ്തു എന്ത് എഴുതാം ഇപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു കൂടെ ചേർത്ത് എത്ര എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം ഇനി അടുത്ത പരിപാടി ശ്രദ്ധിച്ചുള്ള മാക്സിമം മിനിമേക്ക് ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് ആ പ്രൊസീജിയറാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത പരിപാടി എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സിനെ സീറോ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സീറോ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം സീറോ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് എഴുതാം അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എക്സ് മൈനസ് വണ്ണിനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്ന് ഈ ഫോറിനെ നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എന്തായി പോകും സീറോ ആയിപ്പോൾ അപ്പൊ ബാക്കി അകത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ടു എക്സ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു അപ്പുറത്ത് പോയാൽ വൺ എന്നാവും അപ്പൊ എക്സ് ഈക്വൾ ടു ഈ ടു നേരെ താഴോട്ട് വരാം എന്താവും വൺ ബൈ ടു എന്നാവും അപ്പൊ എക്സിന് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും അതവിടെ മാറ്റി വെച്ചേക്കാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ മനസ്സിലായാലോ ആദ്യ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി അടുത്ത പരിപാടിയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ അടുത്ത പരിപാടിയാണ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് മാക്സിമം ആൻഡ് വേറ്റീവ് മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം അല്ലെ മാൻഡേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതാനുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ്
പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും മിനിമം ആയിരിക്കും ഇനി മിനിമം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചോണേ മിനിമം വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മിനിമം വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എടുത്ത് ക്വസ്റ്റിനിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് അതായത് എഫ് ഓഫ് വൺ ബൈ ടു ഈ കൊണ്ട് ക്വസ്റ്റിനിൽ എടുത്ത് കൊടുക്കണം ക്വസ്റ്റിൻ എന്തായാലും ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ക്വസ്റ്റിനിൽ കൊടുക്കണം അതായത് മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ അതായത് ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ അതായത് ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ മൈനസ് ടു ബൈ ടു എൽ സി എം എടുക്കണേ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ അതായത് ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ അതായത് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ വൺ ആണ് ടു ഇൻറ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടു ആവും സോ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ത്രീ വീണ്ടും എൽ സി എടുക്കുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് സിക്സ് ബൈ ടു ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി സെവൻ ബൈ ടു എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് എടുക്കുക കേട്ടോ ആ മനസ്സിലായാലും എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓക്കെ അയ്യോ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എടുത്ത് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എഫ് ഓഫ് വൺ ബൈ ടു ഈക്വൾ ടു ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ അല്ലെ അതായത് ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ അതായത് ഇവിടുത്തെ ടു ഇൻറ്റു ഒക്കെ ആൻസർ ചെയ്താൽ വൺ മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ആണ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും ത്രീന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് എന്ത് മിനിമം വാല്യൂ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫംഗ്ഷൻ മിനിമം ആണെന്ന് കിട്ടി ഫംഗ്ഷൻ മിനിമം ആവുന്ന എപ്പോഴാണ് മിനിമം വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം മിനിമം അറ്റ് എഫ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ബൈ ടു ആവുമ്പോഴാണ് സോറി എക്സ് വൺ അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ടു എക്സ് വൺ ബൈ ടു ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താവുന്നത് മിനിമം ആവുന്നത് കേട്ടോ എക്സ് വൺ ബൈ ടു ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ മിനിമം ആവുന്നത് കേട്ടോ ആ മിനിമം വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇതുവഴി കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓക്കെ വാല്യൂ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ മിനിമം ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് വൺ ബൈ ടു കാരണം സെക്കൻഡ് ഡെറി വേരിയ ടെസ്റ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ കിട്ടി ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോകാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ഇത് തന്നെയാണ് പ്രൊസീജിയർ കേട്ടോ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ഇതാണ് പ്രൊസീജിയർ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ അടുത്ത എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആക്കി എഴുതുന്നു നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു നയൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൽവ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഓക്കെ അപ്പൊ വീണ്ടും ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാൻ നോക്കാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ നയൻ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ ഉണ്ടാ ടു എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ അപ്പൊ നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് എത്ര എട്ടീൻ നമുക്ക് ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടി പ്ലസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് എഴുതണമെന്നില്ല ഇനി എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സിന് എന്തിന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം സീറോ ആക്കി അതായത് എയ്റ്റീൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സോറി എയ്റ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സീറോ അപ്പൊ ഈ ട്വൽവ് ഈക്വൽ അപ്പുറത്ത് പോയാൽ എന്താ എയ്റ്റീൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് മൈനസ് ട്വൽവ് തന്നെ എഴുതാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കാരണം എയ്റ്റീൻ നേരെ താഴോട്ട് വരും കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ടു വെച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ എത്രയാവും അവിടെ ഇതിന്റെ പകുതി ആറാവും ഇതിന്റെ പകുതി ഒമ്പതാവും വീണ്ടും ത്രീ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ടു ആവും ഇവിടെ എത്രയാവും ത്രീ ആവും സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണേ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഞാൻ ഞാൻ എഴുതി തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതുക അണ്ടർലൈൻ കൊടുക്കുക ഒരു പ്രാവശ്യം ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടി എയ്റ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് കിട്ടി ഒന്നും കൂടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാൻ പോവാണ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് അപ്പൊ അതായത് എന്ത് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ ആണ് പ്ലസ് ട്വൽവി
ഇല്ല മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് എല്ലായിടത്തും മൈനസ് ഉണ്ട് സോ ഇവിടുത്തെ അവിടെ ഇപ്പൊ കട്ട് ചെയ്ത സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ നയൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ടു പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും കാരണം നയൻ നയനും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ട്വൽവും ഇതും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ആയി അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ഫോർ പ്ലസ് മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു അതായത് സിക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ടു ഈ മൈനസ് ടു ആണ് എന്താണ് മിനിമം വാല്യൂ കേട്ടോ ഇതാണ് മിനിമം മിനിമം വാല്യൂ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അത്രയേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഇതാണ് മാക്സിമം മിനിമം ആദ്യത്തെ എക്സസൈസിൽ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നാല് അങ്ങ് സോൾവ് ചെയ്തേക്കാം വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ആദ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം ഡെർവേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചോ മൈനസ് അവിടെ ഉണ്ട് ഇനി എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പം എന്ത് കിട്ടുകൂടാ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ കാരണം മേളിലുള്ള ടേം എന്തായാലും താഴെ വരും ഇൻറ്റു എക്സിൻ്റെ ഡെർവേറ്റീവ് വൺ ആണ് പ്ലസ് ടെൻ ഇൻറ്റു സീറോ അതായത് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി എഫ് കാഷ് ഓഫ് എക്സിന് എന്തിന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം സീറോ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ മൈനസ് ടു നേരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതങ്ങ് പോകും പിന്നെ വരുന്ന എക്സ് മൈനസ് വൺ സീറോ ആകും എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ കാരണം മൈനസ് വൺ അപ്പുറത്തോമ്പോൾ എന്തായാലും വൺ ആയി എഫ് എക്സിന് വാല്യൂ കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്താണ് സെക്കൻഡ് ഡെർവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഡെർവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് നേരിട്ട് ചോദിക്കാം മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഒന്ന് അകത്തൊക്കെ കൊടുത്ത് ബ്രാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എഴുതുന്നതാണ് നല്ലത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഡെർവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതായത് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഇനി സെക്കൻഡ് ഡെർവേറ്റീവ് ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കുക സെക്കൻഡ് ഡെർവേറ്റീവ് മൈനസ് ടു എക്സിന്റെ ഡെർവേറ്റീവ് എന്താണ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടു ഇന്റെ ഡെർവേറ്റീവ് സീറോ അപ്പൊ കിട്ടിയ ആൻസർ എന്താണ് മൈനസ് ടു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കിട്ടിയ ആൻസറിന് അല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടിയ ആൻസറിന്റെ സൈൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയട നെഗറ്റീവ് കിട്ടി കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നെഗറ്റീവ് കിട്ടി നെഗറ്റീവ് കിട്ടിയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എന്തായിരിക്കും മാക്സിമം സെക്കൻഡ് ഡെർവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും മാക്സിമം എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഏതാണ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ വൺ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത മാക്സിമം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും മാക്സിമം വാല്യൂ മാക്സിമം വാല്യൂ ക്വസ്റ്റിന്റെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കും എഫ് ഓഫ് എന്താണ് എക്സിന് കിട്ടിയത് വൺ ആണ് കിട്ടിയത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് വൺ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും എന്താണ് മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആണല്ലേ അതായത് മൈനസ് ഓഫ് വൺ മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടെൻ അതായത് മൈനസ് സീറോ പ്ലസ് ടെൻ മൈനസ് സീറോ ഒന്നും ഇല്ല ആൻസർ എന്താണ് ടെൻ ഇതാണ് എന്ത് മാക്സിമം വാല്യൂ ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ ഇടാ ഇതാണ് മാക്സിമം മിനിമായിട്ട് ഒരുപാട് ഉണ്ട് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ചെയ്ത് വരാം കേട്ടോ അടുത്ത ദിവസം അത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അടുത്ത ദിവസം ജിയോ എക്സ് കുഴപ്പമില്ല എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നാലും ജിയോ എക്സ് എന്നാലും നമ്മളെ പ്രൊസീജിയർ എപ്പോഴും സെയിം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ജി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡെർവേറ്റീവ് എക്സ് ക്യൂബിന്റെ ഡെർവേറ്റീവ് എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ ഡെർവേറ്റീവ് എന്നാണ് സീറോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഡെർവേറ്റീവിന് എന്തിന് ഇക്വേറ്റ് വേണോ സീറോ ഇക്വേറ്റ് വേണോ അതായത് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് എന്തിന് ഇക്വേറ്റ് വേണം സീറോ ത്രീ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സീറോ അപ്പൊ എക്സ് ഈക്വൾ ടു എന്തൊക്കെ വരും എന്ത് വരും ഇവിടെ എക്സ് ഈക്വൾ ടു എന്ത് വരും സീറോ ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ സീറോ ആണ് എക്സ് സീറോ ആണ് സെക്കൻഡ് ഡെർവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഡെർവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഡെർവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റിൽ ഫസ്റ്റ് ഡെർവേറ്റീവ് എഴുതുക എന്ത് കിട്ടും ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ കിട്ടും ഒന്നും കൂടെ ഡെർവേറ്റീവ് എടുക്കുക ജി ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെർവേറ്റീവ് എന്നാണ് ടു എക്സ് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി സിക്സ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയും കേസുകൾ വരാം കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇങ്ങനെയും കേസുകൾ വരാം അതായത് 
എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല മാക്സിമം ആണോ മിനിമം ആണോ എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ദ ടെസ്റ്റ് ഫെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് കാരണം സെക്കൻഡറി വേറ്റ് ടെസ്റ്റ് സീറോ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് പിന്നെ മുന്നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം മാക്സിമം ആണോ മിനിമം ആണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം ക്ലിയർ അല്ലേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ഷെ